বাজার করতে গিয়েছিলাম আর বাজার করতে গেলেই কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা চলে আসে আসলে বাজার করে না মানে হাঁটতে গেলেই কিন্তু অনেক কিছু আসলে আসে আর বিশেষ করে আমি যেহেতু আমি যেহেতু লিখি লেখার জন্য কিন্তু হাঁটা একটা ভালো এক্সারসাইজ বিকজ আপনি যখন হাঁটতে যান দেন ইউ গেট লড অফ আইডিয়াস যেটা আসলে আমি কখনো চিন্তা করিনি আজকে বাজার করতে গিয়ে যেটা আসলে মনে হলো যে ঠিক আছে আমি অটোমেশন নিয়ে এত কথা বলছি অটোমেশন এটা করছে অটোমেশন এটা করবে অটোমেশন ওইটা আসলে আমাকে দেবে কিন্তু এটা যদি আমরা একটু উল্টোভাবে চিন্তা করি এটাকে যদি আমরা একটু উল্টোভাবে চিন্তা করি যে অটোমেশন না থাকলে কি হবে আর সেটা নিয়ে আজকে এলাম যে অটোমেশন না থাকলে কি হবে আসলে আমরা যদি আমাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম দেখি যে যে কোনো নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে যে কোনো লিড টাইম মানে যে কোনো নেটওয়ার্কের প্রভিশনিং আমরা যখন নেটওয়ার্ক প্রভিশন করি সেই নেটওয়ার্কের প্রভিশনিং কিন্তু একটা বড় সময় চলে যায় আর নেটওয়ার্কের প্রভিশনিংয়ে বড় সময় চলে যায় এই কারণে যে যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্কে অনেক সময় নেটওয়ার্কে প্রপার ভিজিবিলিটি আমাদের থাকে না আর সেই জন্য কিন্তু আমাদের লং লিড টাইম মানে এটা আসলে একটা বড় আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে নেটওয়ার্কের একটা বিশাল সমস্যা বিকজ এখানে প্রচুর ম্যানুয়াল স্টেপ জড়িত আর যেহেতু এই সার্ভিস প্রভিশনিংয়ে যদি আপনি ম্যানুয়াল স্টেপ রাখেন সার্ভিস প্রভিশনিংয়ে যদি আপনি ম্যানুয়াল স্টেপ রাখেন তাহলে কিন্তু অফকোর্স ইট উইল লিড টু লং দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আসলে এই যে লং লিড টাইম আসলে কখনোই কমানো যাবে না সেকেন্ড যে পয়েন্ট আসলে আমরা সবসময় বলি যে যে কোনো নেটওয়ার্কে বা যে কোনো আইএসপি হোক টেলকো হোক বা আমরা যদি নেটওয়ার্কে আউটেজ যদি দেখি টু মেনি আউটেজ ইয়েস টু মেনি আউটেজ ইস ইস এ ব্যাড সাইন বাট দেন অবভিয়াসলি ইউ ক্যানট কন্ট্রোল দ্য রেইন ইউ ক্যানট কন্ট্রোল দ্য ওয়েদার ইউ ক্যানট কন্ট্রোল লাইক কোথায় রাস্তা কাটছে কোথায় কি হচ্ছে কোথায় ফাইবার কাটছে কোথায় পাওয়ার আউটেজ হচ্ছে ইউ হ্যাভ সামটাইমস টু মেনি মুভিং হুইলস এতগুলি মুভিং ইয়ে নিয়ে আপনি আসলে ডিল করা ডিফিকাল্ট সো টু মেনি আউটেজ ইজ অলসো এ এ ডিফিকাল্ট থিং যেখানে আসলে আমরা বলছি যে এই যে বারবার নেটওয়ার্ক আউটেজ হচ্ছে এটা কিন্তু রেভিনিউ এবং এর পাশাপাশি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনে কিন্তু একটা বড় বড় একটা ইম্প্যাক্ট আছে তারপরে অফকোর্স আমরা যদি বলি যে ইট টেক্স লং টাইম টু রিপেয়ার ওয়াই ডাজ ইট টেক টু লং টাইম টু রিপেয়ার বিকজ ফাইন্ডিং ফল্ট ইজ অলসো এ বিগ বিগ প্রবলেম ইন দ্য নেটওয়ার্ক বিকজ ইফ দ্য নেটওয়ার্ক ইজ নট সিম্প্লিফাইড ইফ দ্যাট নেটওয়ার্ক ইজ লাইক আমার যদি একটা নেটওয়ার্ক এন্ড টু এন্ড ভিজিবিলিটি না থাকে দেন ফাইন্ডিং প্রবলেম ইজ ইজ এ মেজর ইস্যু সো অবভিয়াসলি এটাকে যদি আমি সামারাইজ করি যে নেটওয়ার্কে আমি যদি বলি যে আমাদের টেলকোতে আইএসপিতে বা নেটওয়ার্কে যদি আমাদের অটোমেশন না থাকে তাহলে কি হবে অফ কোর্স ইট লিমিটস মাই বিজনেস দ্য ফার্স্ট থিং ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য অটোমেশন রাইট নাও মানে এই যুগে যদি আমার অটোমেশন না থাকে ইট উইল ইট উইল লিমিট মাই বিজনেস অ্যান্ড লিমিটিং বিজনেস মিন্স লাইক হাই কোয়ালিটি সার্ভিস অ্যাসুরেন্সের কথা যদি বলি বা এর পাশাপাশি যদি ফাস্ট এবং রিলায়েবল নেটওয়ার্কের যদি কথা বলি অল দিস থ্রি কিওয়ার্ড এটার যদি একটা সিম্প্লিফাইড যদি একটা উত্তর থাকে দ্যাট হ্যাজ টু বি দ্য অটোমেশন দ্যাট হ্যাজ টু বি দ্য অটোমেশন পার্ট অফ ইট বিকজ দিন শেষে আমরা যদি যত গল্পই দিন কেন কিন্তু আমরা যদি আমাদের ম্যানুয়াল প্রসিডিওরের মাধ্যমে যদি সার্ভিস প্রভিশনিং করি ম্যানুয়াল প্রভিশনিংয়ের মাধ্যমে যদি আমাদের গ্রোথ নেটওয়ার্কের গ্রোথটা যদি আমরা মেজার করি এবং ম্যানুয়াল গ্রোথের ম্যানুয়াল প্রভিশনিংয়ের মাধ্যমে যদি আমরা সব কিছু দেখি দেন অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি ইট দ্য ল্যাক অফ অটোমেশন উইল অবভিয়াসলি লিমিট মাই বিজনেস অ্যান্ড দিস ইজ দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ সিন ইন এভরি ওয়ার্ড দ্যাট যদি আমি অটোমেশন না করি ইট উইল ইট উইল লিমিট মাই বিজনেস অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট উই ডোন্ট উই ডোন্ট ওয়ান্ট সো এখন এটা আসলে যদি আমরা যদি এভাবে আলাপ করি যে যে কোনো প্ল্যাটফর্ম যে কোনো জায়গায় যদি আমরা আসলে নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি সেই নেটওয়ার্কে কিন্তু আমরা এটা কিন্তু একটা বড় ইস্যু আমি আমি দেখেছি যে 
ডেপ্লয়িং নেটওয়ার্ক মানে যে কোনো নেটওয়ার্ক যদি আমি যদি ডেপ্লয় করতে চাই সেই ডেপ্লয় করতে গেলে এটা আমি নেটওয়ার্কটাকে যেভাবে ডিজাইন করেছি সেভাবে ডেপ্লয় করতে পারতে হবে বিকজ আমরা যখন নেটওয়ার্ক ডেপ্লয় করি সেই নেটওয়ার্ক ডেপ্লয় করতে গেলে কিন্তু একটা বড় প্রবলেম হয় যে আমি যেভাবে নেটওয়ার্কটাকে ডিজাইন করেছি ডেপ্লয় করতে গিয়ে কিন্তু দে আর রিয়েলিস্টিক সিনারিও সেই রিয়েলিস্টিক সিনারিওতে কিন্তু আমরা নেটওয়ার্কটাকে ডেপ্লয় করতে পারি না এবং ডেপ্লয় না করার কারণে কিন্তু টু মেনি এরস অ্যান্ড দেন এটা আসলে ফুল ভিজিবিলিটি থেকে আমরা আসলে আমরা হারিয়ে যাই তো এই জন্য বলছি যে আমাদের যে কোনো নেটওয়ার্ক ফাংশনালিটির মধ্যে ধরা যাক আমাদের সেটা এল টু বা এল থ্রি নেটওয়ার্ক হোক এবং এই জায়গাটাতে যদি আমরা আসলে এভাবে ওয়ার্ক আউট করি যে আমরা যেভাবে নেটওয়ার্কটা ডিজাইন করেছিলাম সেই নেটওয়ার্ক ডিজাইনটার মধ্যে কোন কোন জায়গায় ব্যর্থয় আছে সেই ব্যর্থয়টা যদি আমি তখনই ফিগার আউট করতে পারি এবং তখনই যদি আমার নেটওয়ার্ক ডিজাইনিংয়ে যদি সেই জায়গাটা যদি টুইকিং করি যাতে আমার বর্তমান যে ডিজাইনটা আছে সেই বর্তমান ডিজাইনটাকে ভ্যালিডেট করেই কিন্তু আমি আমার ডেপ্লয়মেন্টটা করব আদারওয়াইজ কিন্তু এটা 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 ডিফিকাল্ট অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ ভ্যালিডেট দ্য নেটওয়ার্ক হাউ ক্যান ইউ অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক ভ্যালিডেশনটা হবে থ্রু অটোমেশন বিকজ ম্যানুয়ালি ইউ ক্যানট ভ্যালিডেট দ্য নেটওয়ার্ক ওয়েন ইট ইজ বিন ডেপ্লয়েড আপনি নেটওয়ার্ক ডেপ্লয় করার সময় যদি আপনি আবার ভ্যালিডেশন করতে চান দ্যাট ভ্যালিডেশন হ্যাজ টু বি অটোমেটেড আদারওয়াইজ ইজ টোটালি বিয়ন্ড ইউর কন্ট্রোল দ্য নেটওয়ার্ক ইজ গেটিং বিগ দ্য নেটওয়ার্ক ইজ গেটিং হিউজ অ্যান্ড দেন নাথিং ইজ ইন ইউর কন্ট্রোল সো এই জন্য আসলে বারবার আমরা যেটাকে বলি যে এই নেটওয়ার্ক প্রভিশনিংয়ের জন্য যদি আমরা এভাবে কথা বলি যে আমাদের ওএসএস বা বিএসএসে যখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করি সেই ওএসএস বা বিএসএস এ ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে আমরা অনেক কিছুই কিন্তু ম্যানুয়ালি কনফিগ করতে চাই আমরা ম্যানুয়ালি কনফিগ করতে গেলে যেটা হয় কি যে আসলে আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে এই মুহুর্তে যদি আমরা ধরা যাক আমরা যদি বি টু বি কাস্টমার কথা বলি বি টু বি কাস্টমারের জন্য আমার কিন্তু প্রথম যে ইনিশিয়াল কাজগুলো আমি কন্ডাক্ট করি সেখানে কিন্তু আমার সেই প্ল্যানিংয়ের করার পরে কিন্তু আমি সেটাকে ম্যানুয়ালি প্রভিশন করতে যাই এবং ম্যানুয়ালি প্রভিশন যখন করতে যাই তখন দেখা যায় কি যে এখানে এখানে কিন্তু অনেক কিছুই কিন্তু কনসিস্টেন্সি থাকে না ফলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে এই ওএসএস এবং বিএসএস সাথে এমনভাবে এই অটোমেশনটা ইন্টিগ্রেট করতে হবে যাতে আমাদের এই ধরনের কনফিগেশন জেনারেশন এবং অ্যাক্টিভেশন আমি যেটা বলছি যে এই কনফিগেশন জেনারেশন এবং এই অ্যাক্টিভেশন যাতে অটোমেটেড হয় বিকজ ইফ আই ডোন্ট জেনারেট অর ইফ আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইফ আই ডোন্ট অ্যাক্টিভেট দ্য হোল থিং উইথ দ্য ওএসএস অ্যান্ড বিএসএস ইন্টিগ্রেশন যদি আমি এটা অটোমেটেড না করি তাহলে কিন্তু আমার লিড টাইম বাড়বে এবং লিড টাইম বাড়ার ফলে যেটা হবে যে আসলে আমি ফাইনালি এখানে কিন্তু ফেল করব এর পাশাপাশি নেটওয়ার্কের মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি অটোমেশনের জন্য না থাকলে যেটা হয় যে অটো ডিসকাভারিটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয় বিকজ দিন শেষে আমার নেটওয়ার্কে অটো ডিসকাভারি লাগবে আমার নেটওয়ার্কে রিকনসিলেশন লাগবে বিকজ দিন শেষে আমি আবার বলছি যে আমার নেটওয়ার্কে এখন যেটা আছে সেটা ডিসকাভারিটা বিকজ অনেক কিছুই নেটওয়ার্কে চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই চেঞ্জটা যদি আমি ডিসকাভারিটা না থাকে তাহলে কিন্তু আমার জন্য ওটা ডিফিকাল্ট এবং তার পাশাপাশি নেটওয়ার্কের যে অংশটা এখন আসছে ডিসকাভারিতে আসছে সেটার সাথে রিকনসিলেশনটা কি আমি করছি কিনা রিকনসিলেশন যদি না করি তাহলে আসলে আমার ভবিষ্যতে আমি এটাকে আমি কিভাবে মিটিগেট করব। আর ফাইনালি যেটা নিয়ে আমি সবসময় আলাপ করি যে নেটওয়ার্কের ডিজাইন ভ্যালিডেশন হ্যাজ টু বি অটোমেটেড যা নেটওয়ার্কে আমরা যেটা ডিজাইন করছি সেটাকে যদি আমরা অটোমেটেডভাবে যদি ভ্যালিডেট না করি তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে আবার আরও সমস্যা হবে এই আমি বারবার বলি যে আমাদের নেটওয়ার্কে কিন্তু প্রচুর মনিটরিং সফটওয়্যার আছে আমাদের নেটওয়ার্কে অনেক কিছুই আমরা করি কিন্তু এই যে মনিটরিংটা সেই মনিটরিংয়ের পাশাপাশি আমার যে ডিজাইনটা আছে সেই ডিজাইনের সাথে মনিটরিং ডিজাইন এবং তার ভ্যালিডেশন বিকজ দিন শেষে আমি যদি ধরা যাক আমি এখানে যদি বলি যে আমার নেটওয়ার্কের মধ্যে যেসব রংলি কনফিগার্ড জিনিস আছে সেইগুলোকে কিভাবে আমি প্রপারলি ভ্যালিডেট করব বিকজ আমি যদি দিন শেষে এটাকে প্রপারলি ভ্যালিডেট না করি তাহলে কিন্তু আমার যে কনফিগারেশনগুলো যেটা ভুল আছে যে কনফিগারেশনগুলো আমার এখনও প্রবলেম করছে সেগুলোকে আমি কিভাবে আসলে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাব বিকজ আমি যদি এটাকে নেক্সট লেভেলে না নিতে পারি 
তাহলে যেটা হবে কি যে আমার দিন শেষে এই যে ডিজাইন ভ্যালিডেশন না থাকার ফলে কিন্তু আমার ভবিষ্যতে আরও এরর মানে এররটাকে ফিগার আউট করা মানে ফাইন্ডিং আউট দ্য এরর এবং ফাইন্ডিং আউট যদি আমি ঠিক মতো না করতে হই তাহলে হচ্ছে কি আমার লং টাইম রিপেয়ার টাইম রিপেয়ার টাইম আরও অর্ডার লম্বা হচ্ছে এবং রিপেয়ার টাইম লম্বা হওয়ার কারণে কিন্তু আমার সবাই কিন্তু প্রবলেমে আছে তার মানে আমি যেটা বারবার বলছি যে আমার যে পাওয়ার আউটেজ হিউম্যান এরার কাস্টমারের অনেক অ্যাকশনের কাজে জন্য অনেক অনেক সময় নেটওয়ার্ক হতে পারে এই জিনিসটাকে আমার নেটওয়ার্কের ডিজাইনের সাথে আমার অটোমেশনে এই ভ্যালিডেশনটা যদি আমি না করি তাহলে কিন্তু এটা আরও বাড়বে আর সেই জন্যে আমি বারবার বলছি যে উই মাস্ট থিঙ্ক অফ হ্যাভিং দ্য অটোমেশন আর যদি আমি অটোমেশন নিজে অটোমেশন যদি না থাকে অফকোর্স অটোমেশন না থাকে মানে হচ্ছে কি ইট উইল লিমিট মাই বিজনেস আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে